questions. If um, you have any question, you may ask. Okay, then age and growth determination in fishes. Okay, so uh, to determine the age and growth in the fishes, there are several methods that we are going to discuss um, today. Before starting that, uh, anyone can tell me why there is a need to determine the growth rate or the age of the fish? Anyone? Why it is required? Please. To, to know its biology no, it's or general bi information. Biology and Janna is a fish age or growth ko pata karna hai, uski biology. So what is the purpose? 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 What is the requirement? Hai, fish Ma'am, to gain information about that particular fish. Means how old it is. So, suppose you have a fish, you have a three fish. I am uska nutritive properties. Pata. Na content hai usme. Age se kaise pata chale? Suppose I have given you a fish which is of one year old and another is a three year old. Then how you will say kisme kitna nutrient nutrients hai? Kitne kis portion mein hai? Wo kaise pata chale? Age se. Ma'am, uska reproductive age matlab You are somewhere near. Haan, aur bhi koi kuch bol raha tha, batai. Barkha ya vartika, kya bol rahe the? Ma'am, length and weight uh, se pata chalega na? Nee, length aur weight se toh ko growth pata chalegi. Isse hum kya re? Ki we have stock of fish which is one month old. Ma'am, uska uska reproductive age hoga, to kisi mein migration ka zarurat hota hai. Wo sab bhi pata chalega. Okay. Actually, agar hum cultivation ki baat kar rahe, agar hum fish ko cultivate kar rahe, aquaculture ki baat kar rahe, commercial cultivation ki baat kar rahe, theek hai? Feeding habits. Ha, to agar humko feeding or breeding habits pata ho, to feeding or breeding ha, agar main breeding bhi aave ki baat karu, to humko ye pata hona chahiye ki fish kis age mein breed kar, mature ho rahe hai, ek saal mein mature ho rahe hai, do saal mein mature ho rahe hai, teen saal mein mature ho rahe hai. Is it? Then only you can select the suitable or the candidate species for culture. Okay. 
तो फिशेस में ग्रोथ और एज को डिटरमाइन करने के बहुत सारे मेथड हैं ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस मेथड्स मेथड्स ओके व्हिच आर यूज्ड इन द फिशेस फॉर द डिटरमिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड एज ओके सो फर्स्ट वी विल सी द ग्रोथ ओके सो देयर इज अ बेसिकली फोर टाइप ऑफ ग्रोथ इफ यू टॉक अबाउट द वन इज द एब्सोल्यूट ग्रोथ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूट ग्रोथ मींस Uh, the highest or the perfect growth of a fish from embryonic to the census time matlab fish jab se paida hui aur jab uski age ek se apni jo puri age ke baad marti hai us beech mein uski kitni growth hai that growth is known as the absolute growth okay then the relative growth relative growth means comparison when there is a term relative means a comparison okay basically this this growth is a growth comparison from one life period to the another लाइफ पे और होता क्या है कि जो अलग अलग लाइफ पीरियड्स होते हैं जैसे जोमेनाइल है मैच्योर है फिर ओल्ड है तो ये जो अलग अलग फेज होती हैं जो लाइफ पीरियड्स होते हैं या फेज होते हैं ना हर लाइफ पीरियड में हर फेज में जो ग्रोथ रेट होती है वो अलग अलग होती है ठीक है फॉर ऑब्वियस रीजन तो वो जो ग्रोथ कंपैरिजन होते हैं दैट इज नोन एज अ रिलेटिव ग्रोथ उसके बाद आइसोमेट्रिक ग्रोथ आइसोमेट्रिक ग्रोथ मतलब और कोई फिश है जो सारे डायमेंशन में इक्वली ग्रो कर रही है वेट में लेंथ में विथ में दैट इज नोन एज द आइसोमेट्रिक ग्रोथ नाउ फोर्थ वन इज दोमेट्रिक ग्रोथ एलोमेट्रिक ग्रोथ में मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न है ग्रोथ का मतलब कुछ ग्रोथ जिसमें क्या है फिश लेंथ में ज्यादा ग्रो कर गई एज कम्पेयर टू विथ और वेट ये किसी फिश में वेट ज्यादा हो गया लेंथ कम है सो दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज द एलोमेट्रिक ग्रोथ ओके नाउ वट आर द डिफरेंट फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द ग्रोथ दीज आर दीज आर दैक्टर्स विच एक्चुअली अफेक्ट द ग्रोथ इन द फिश The first one is the temperature. Okay, that although the fish is a cold-blooded animal, but the temperature it plays a very crucial role uh, in the growth. Why? Because temperature, which is uh, fish is aquatic uh, animal. Okay, so temperature me, up here, which down is. वो सिर्फ फिजिकल फैक्टर ही नहीं केमिकल फैक्टर भी उसके सराउंडिंग uh, इन्वायरमेंट का चेंज करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन को भी चेंज करेगा दूसरे फैक्टर्स भी चेंज होंगे ठीक है सो so, अगर टेम्परेचर थोड़ा सा जो नॉर्मल टेम्परेचर है फिश का अलग अलग जो ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फिशेज है उनका जो एम्बियन टेम्परेचर है ग्रोथ का ऑप्टीम टेम्परेचर है उससे अगर टेम्परेचर फ्लैक्चुएट होता है तो बहुत सारी प्रोसेस जो है बॉडी की वो इन्फ्लुएंस्ड होती है उससे और उसकी वजह से ग्रोथ जो है वो हैम्पर होती है या फिर इंक्रीज भी हो सकती है कुछ केस में डिक्रीज भी होती है डिक्रीज होती है कुछ केसेस भी इंक्रीज होती है फोटो पीरियड कितना टाइम तक लाइट है That also, photo period जो है primary productivity को पॉन की वो करता है और बहुत सारे दूसरे हॉर्मोनल रेगुलेशन को भी कंट्रोल करता है दैट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ देन क्वान्टिटी एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड अवेलेबल ऑब्वियसली जितना फूड अगर फूड प्लेंटी में है ये फूड उतना है जितना फिश को रिक्वायर्ड है प्रॉपर ग्रोथ के लिए तो फिश की ग्रोथ अच्छी होगी अगर फूड कम है तो ऑब्वियसली जो है वो ग्रोथ कम होगी देन डिजोल्व ऑक्सीजन ठीक है उसके बाद अमोनिया जो कि टॉक्सिक है तो बहुत ज्यादा है तो मोर्टैलिटी होगी एडवर्स इफेक्ट होंगे एडवर्स इफेक्ट होंगे तो फिशेज को उसे कॉम्बेट करने के लिए अपनी एनर्जी जो ग्रोथ से है वो उस डाइवर्ट करनी पड़ेगी तो भी ग्रोथ जो है वो कम होगी सेलिनिटी कभी फर्क पड़ता है उसके बाद एज एंड स्टेज ऑफ द मेच्योरिटी जो है फिश की उस हिसाब से भी जैसे यंग वंस में जो ग्रोथ रेट है वो ज्यादा होगी फिर इस एज जैसे जैसे बढ़ेगी ग्रोथ रेट उतनी कम होती जाएगी उसके बाद इंटर स्पीसीज और इंटर स्पीसीज का कंपटीशन है जिस एनवायरनमेंट में है एक्वेटिक सिस्टम में है उसमें अपनी ही इस स्पीसीज की दूसरी फिशेज भी है और दूसरे स्पीसीज की भी है उनके साथ कॉम्पिटिशन का क्या लेवल है दैट ऑल्सो अफेक्ट द ग्रोथ देन स्टॉकिंग डेंसिटी कितना डेंसिटी है मतलब हर फिश पर फिश को कितना एरिया अवेलेबल है वाटर बॉडी में दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ देन डिजीज ऑब्वियसली डिजीज में क्या होगा फिर फिश का जो अपना डिफेंस सिस्टम है वो उसमें सारी एनर्जी डाइवर्ट होती है तो ग्रोथ जो है वो कम होगी सो ऑल दिस फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ इन द फिशेज ओके नाउ द कंडीशन फैक्टर ऑफ द पॉन्डर इंडेक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स ओके वेन वी टॉक अबाउट द फिशेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसको हम कंडीशन फैक्टर भी बोलते हैं क्यों बोलते हैं कि दिस इज द इंडेक्स जिसके बेसिस पे वी कैन डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ द फिश और द वेलनेस ऑफ द फिश मतलब फिश कितनी तंदुरुस्त है 
कितनी रोबस्ट है कितनी वेल है वो जो है इस इंडेक्स के थ्रू जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द कंडीशन फैक्टर बिकॉज़ इट बेसिकली शो द कंडीशन ऑफ द सेल लाइक द डिग्री ऑफ वेल बीइंग रिलेटिव रोबस्टनेस प्लम्पनेस फैटनेस इन न्यूमेरिकल टर्म्स ओके सो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द पोंडोरल इंडेक्स ऑफ द कंडीशन फैक्टर व्हिच इज k 100 वेट डिवाइडेड बाय l क्यू क्यों आपको जो है क्यूब सॉरी वेट डिवाइडेड बाय क्यूब लेंथ क्यूब लेंथ हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहां पर जो हम जो ग्रोथ का जो प्रोपोर्शन देख रहे हैं वेट और लेंथ का वो हम वॉल्यूम के टर्म में देख रहे हैं दैट्स व्हाई इट इज द क्यूब ऑफ लेंथ नाउ एज आई हैव टू कंडीशन फैक्टर इज जनरली यूज्ड बाय द फिश बायोलॉजिस्ट एज अ इंडिकेशन ऑफ द फिश हेल्थ ओके uh higher the value of the k means plenty of food is available to support the somatic and gonadal development of the fish and the value of k means the value of condition factor differ with the season and the influence by the maturity and spawning fir jo k ki value hoti hai wo spawning season mein maximum hoti hai okay ma'am yes hello yes ma'am will it promote overgrowth sometimes yeah. फॉर्मूला में आपका वेट और लेंथ दोनों से ही है तो वेट जितना बढ़ रहा है बेसिकली शोइंग की फिश कितनी हेल्दी है कितना उसमें वेट गेन हो रहा है ओके और इसमें सोमैटिक और बनेडल दोनों डेवलपमेंट शो कर रहा है ओके Okay. Now the method for determining growth. Okay, so uh, there is basically two method. One is the direct, and another one is the fish marking and tagging. Direct method means what? That in this method you have to rear the fish in the control condition. मतलब आप control glass tank में या बड़े FRP tanks में या control cemented tank पे जो है आप fish या जो tag या डाल भी है वो known age की डालेंगे experimental uh, water body में और जब आप उसको स्टॉक करेंगे तब आप उसका वेट और लेंथ मेजर करेंगे फिर आप डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे सो वन आपने आज स्टॉक किया फिर वन वीक पे लिया उसके बाद फिफ्टीन डेज पे लिया फिर वन मंथ पे लिया फिर थ्री मंथ्स पे लिया फिर सिक्स मंथ पे लिया ऐसे करके आप डिफरेंट इंटरवल्स पे उसका लेंथ और वेट ले रहे हैं सो बेसिकली आप उसकी ग्रोथ रेट कैलकुलेट करा चाहे इतने टाइम में ग्रोथ है इस प्रपोर्शन में बढ़ रही है दैट इज द डायरेक्ट मैथड और दूसरा एक फिश मार्किंग एंड टैगिंग जहां पे से आपको नेचुरल वाटर बॉडी से नेचुरल हैबिटेट में फिश की ग्रोथ डिटरमाइन करनी जहां पहले से फिश है आपको उसकी एज और साइज पहले वो जिस टाइम वो बोर्न हुई उस टाइम उसका एज वेट क्या था वो नहीं पता है तो वहां पे बेसिकली क्या था आपने नेचुरल हैबिटेट से फिश को कैप्चर किया उसको टैग किया या मार्क किया देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ मार्किंग एंड टैगिंग वी विल आल्सो सी दोस मेथड्स इन नेक्स्ट क्लास तो आपने फिश को किसी पर्टिकुलर मेथड से मार्क या टैग कर दिया और आपने उसको नेचुरल वाटर हैबिटेट में या वाटर बॉडी में छोड़ दिया आफ्टर फ्यू मंथ्स आपने उसको फिर से रिकैप्चर किया उसका वेट और लेंथ लिया और फिर उसको वाटर बॉडी में छोड़ दिया यू डिड दिस सैंपलिंग फॉर टू थ्री टाइम्स ऑन रेगुलर इंटरवल्स सो इस ये आपका इनडायरेक्ट मेथड है ओके सो नाउ अब आप ये हो गया आपका ग्रोथ टू डिटरमाइन द ग्रोथ इन द फिशेस ओके नाउ डिटरमाइनिंग द एज इन द फिशेस ओके बेसिकली फिशेस में जो एज डिटरमिनेशन का मेथड है उसके लिए फिश की बॉडी में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं दैट कैन बी यूज्ड और दैट कैन बी आइडेंटिफायर ऑफ द एज ऑफ द फिशेस ओके लाइक द बोन्स द ऑटोलेथ एंड द स्किन्स जैसे हम लोग ट्री में देखते हैं ना तो आपने कभी ट्री के स्टेम का ट्रांसफर्मेशन देखा है उस पे कुछ रिंग्स जैसी बनी होती हैं कंटीन्यूअस रिंग्स होती हैं देखिए है ना एक के बाद एक के बाद यस मैम है ना वैसे ही रिंग फॉर्मेशन है और वो रिंग्स जो होती है सीजन में बनती है एनुअल रिंग्स होती है ना एक साल में एक रिंग बनेगी अगले साल में दूसरी बनेगी फिर तीसरे साल में तीसरी बनेगी तो सेम वे इसी तरह की एनुअल या कॉन्टिंग रिंग्स जो होती हैं वो इन हार्ड स्ट्रक्चर्स पे भी मिलती हैं फिशेस के स्केल्स में ऑटोलिथ में एंड बोन्स में simply counting those annual rings or the annuli we can determine the age of the fish okay so here you can see these are the different hard structure that can be used for determining the age in the fishes like scale the upper collar bone the otolith the vertebrae and the fin rays these are the hard structure that can be used for determining the age in the fish 
so uh, basically the number one is by counting the annuli on the bones okay so the very first method kya hota hai ki jo uske upar soft tissue hota hai usko boil karke remove kar diya jata hai aur uske baad jo hai uske transverse section cards ke under uh, magnifying uh, machine ke niche uske annual rings ko count karte hai to determine the age of the fish okay not only the bones even the matlab bones uh, is a vertebral bone ho gayi uske baad aapka upper column hai fin rays hai pectoral spine hai ye sare structure bhi jo hai वो आपकी एज डिटरमाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं लाइक हियर यू कैन सी दिस इज एग्जांपल ऑफ द ऑपर कुलर बोन अब ये देख रहे हैं आप ये देखिए ये बनी है फर्स्ट रिंग ओके आर वन सेकेंड रिंग आर टू द थर्ड रिंग आर थ्री द फोर्थ रिंग आर फोर सो बाय दिस वे यू कैन से दैट कि यस दिस फिश इज फोर एयर प्लस ओके तो इस तरह से आप एनिमल रिंग कंटिन्यू करके डिफरेंट हार्ट स्ट्रक्चर पे लाइक ऑटोलिप पे ऑपरेटर बोन्स पे या वर्टेब्रल पे यू कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द फिश ओके हियर दिस इज द पेट्रोल स्पाइन द रिंग 1 द रिंग 2 द रिंग 3 ओके सो ऑन द ऑटोलिप व्हेन वी वर स्टडीइंग द सेंस ऑर्गन वी हैव स्टडीड द मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ और द इंटरनल एयर इन द फिशेस ओके So when we were studying that, what in the anatomy, what we have said, they have three uh, segments, is it? They have three chambers, okay? And all three chambers have a uh, the one uh, the strong uh, toning structure, okay? That is known as otolith, okay? So the fish have three uh, otoliths, each in three pair: the lapilli, the sagitti, and the stracy. So the sagitti is the largest. As if we compare the size of these three otoliths, the sagitti That is generally the largest in size. So sagitti is used for analyzing the bone. आप otolith में भी जब उसको section करेंगे या अगर बहुत छोटा otolith है और आप उसको direct magnifying glass के नीचे रख के अगर आप उसको count करेंगे then you will be able to see the animal rings. Here you can see that first, second, third, fourth, fifth, and sixth. Okay, so this way we can also use the otolith for determining the age of the fish. Okay, and the same way. The counting the antennae on the skin. Okay, in a uh, spiny ray fishes, this is uh, the uh, most uh, suitable area for taking the scale sample for calculating the antennae. In the soft ray fishes, these are the area for calculating uh, the antenna rings. Here, this is the tenoid cycloid skin. Here, this is the ring. First year, second year, the third year. So this way we can determine the age of the Fishes. Okay, and uh, these are some of the relationship or the formula on the basis of that. If you have the uh, length of the body and the scale of the, if you have the body length and the scale length, uh, okay, so then you can depict. This is the formula which actually shows the relationship between the body length and the scale length. Okay. तो अगर आपके पास इस फॉर्मूला से आप जो है आप रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकते हैं ये फॉर्मूला आप क्यों इम्पोर्टेंट है बिकॉज विद दिस यू कैन डिटरमाइन मतलब अगर आपके पास स्केल का एनुलस रेडियस है और आपने कोई जो है फिश जो है वो थर्ड ईयर में कैच की नेचुरल इन्वॉर्मेंट के सपोज आपने कोई फिश है वो थ्री ईयर ओल्ड है आपने उसको कैच किया अब वो तीन साल के आपके पास उसका लेंथ का डेटा नहीं है कि जब वो एक साल की थी तो उसकी लेंथ कितनी थी या जब वो दो साल की थी तो उसकी लेंथ कितनी थी लेकिन इस फॉर्मूला से आपके पास अगर स्केल रेडियस है तो आप वन ईयर में उस फिश की लेंथ कितनी रही होगी दैट यू कैन कैलकुलेट बैक यूजिंग दिस फॉर्मूला ओके सो दिस इज अबाउट एज एंड ग्रोथ डिटर्मिनेशन इन फिशे